ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி ஒரு நான்வெஜ் ரெசிபி தாங்க செஞ்சுருக்கேன் ஆமாங்க காரணச்சாரமான ஒரு ரெசிபி தான் மட்டன் பெப்பர் ஃப்ரை மட்டன் மிளகு வறுவல் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இதுக்கு மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடாய் சூடான பிறகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் இரண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வர கொத்தமல்லி வரமிளகா நாலு போதும் இதில் நான் சின்ன மிளகாய் இருக்கிறதுனால ஆறு மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் நல்லா சூடு பறக்க அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேச்சுரலாகவே இதில் கொஞ்சம் மாய்ச்சரைசிங் இருக்கும் அதாவது ஈரத்தன்மை இருக்கும் அந்த ஈரத்தன்மை போகிற அளவுக்கு வருத்தம்னா போதும் ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை இது மிக்சியில் நல்லா பொடியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா அரைச்சாச்சு குக்கரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன் எண்ணெய் ரொம்ப சேர்த்த வேணாம் இதில் ரெண்டு பட்டை மூணு லவங்கம் சேர்த்திருக்கேன் சோம்பு அரை ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதில் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பில் சேர்த்திக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் இதோடய வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் அதாவது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்திருக்கேன் இப்போ நம்ம கரண்டி வச்சு கலக்கும்போது அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது இருக்குது பார்த்திங்களா அது அப்படியே அந்த எண்ணெயில் நல்லா அப்படியே அழகாக பொரியும் இந்த மாதிரி பொறிஞ்சு இந்த மாதிரி தெரிக்கும்போது மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் அரை கிலோ அளவுக்கு மட்டன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மட்டன் ஆட் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்த வேணாம் ஏன்னா மட்டன்லேருந்து தண்ணி கொஞ்சம் வெளியில் வரும் இப்போ இதில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி போட்டு ஒரு கிளறு கிளறிக்குங்க நான்வெஜ்னாவே மஞ்சள் வந்து மேண்டேட்ரி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச அந்த மசாலா பொடியை அந்த கம கம வாசனத்தோடு இப்போ இந்த மட்டனில் நம்ம கலந்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மசாலா போட்டு கலந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அந்த மாதிரி தண்ணிலாம் அப்படியே வெளியில் மட்டன்லேருந்து கக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த டைமில் இப்போ மட்டனுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கலாம் கல் உப்பு உப்பு போட்டோன்னா நல்லா பரட்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் இருக்க கொஞ்சம் நெஞ்ச தண்ணியும் அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து ட்ரை ஆகிடணும் இது எல்லாமே நல்லா வற்றி போனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு இதில் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் மட்டன் வேகிறதுக்காக மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்களா கறி நல்லா பூ மாதிரி வெந்துடுச்சு ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க அதில் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு மட்டும் போட்டு அதை புரிய வைக்கலாம் ரெண்டே பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி கீரி மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் இதில் நான் சேர்த்திருக்கேன் பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் சின்ன வெங்காயம் அரை கப்புங்கிறது முக்கால் கப் அளவு கூட இதில் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கணும் இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதில் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம மட்டனுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடியே உப்பு சேர்த்திருக்கோம் அதனால் இதுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்தினா போதும் வெங்காயம் கலர் மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியை மட்டும் முதல்ல இதில் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் தண்ணி இந்த மாதிரி சுண்ட ஆரம்பித்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நம்ம இதில் மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் இந்த மட்டன் பீசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணி நல்லா சுண்ட ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த டைமில் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ தான் மிளகு பொடி தண்ணியை அரைச்சி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இதுக்கு அரைச்சி ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அதோடய வாசனை அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கறி நல்லா துண்டிடுச்சு இது வந்துனா இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை இன்னும் நல்லா ட்ரையாக விடுறதுனாலும் விட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் அதாவது நல்லா ஒரு லைட்டாக கிரேவியாக இருக்கும்போது எடுத்துட்டோம்னா நம்ம சாப்பாட்டில் போட்டு பிணைஞ்சிக்கலாம் இன்னும் நம்ம வற்ற விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா சுண்டிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ரசம் தயிருக்கெலாம் தொட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுவையான மட்டன் மிளகு வறுவல் ஆமாங்க மட்டன் பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது ஒரு டேஸ்ட் இன்னும் அதிகமாகிடும் உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட குறை நிறைய கல் இருந்துச்சுன்னா என்னோடய க